Будучи неверующим студентом, я пытался опровергнуть христианство. Я хотел доказать, что Иисус Христос никогда не объявлял себя Богом, да и не был им в любом случае, что никакого воскресения не было и в помине, и прежде всего, что Библия – это собрание мифов и легенд. Однако после многолетних исследований я сам стал христианином и пришел к выводу, что могу сказать о Новом Завете, который мы имеем на сегодняшний день следующее. Первое. Он дошел до нас в неизменном виде, в нем нет искажений. И более того, второе, в нем содержится истина. То есть Иисус действительно говорил и делал то, о чем здесь написано. Одной из причин, по которой я пришел к такому выводу, стало то, что, исследуя Новый Завет, я применил принципы историографии. Не пугайтесь этого длинного слова «историография». Оно означает всего лишь принципы определения подлинности любого документа. Частью любой историографической проверки является проверка внешних свидетельств подлинности документа. Понимаете, внешних, не связанных с исследуемым документом. Что это значит? Прекрасное объяснение этому дал доктор Луис Готшалк, профессор истории в аспирантуре Чикагского университета, написавший замечательную книгу под названием «Понимание истории». За что я люблю эту книгу? Прежде всего, за ее глубокое содержание, но также и за то, что она написана простым, понятным языком. Недавно эта книга была переиздана. Так вот, доктор Готшалк пишет, «Совпадение или согласованность с другими известными историческими фактами или археологическими открытиями являются решающим фактором в определении достоверности документа». Что это означает? Это означает, что необходимо выяснить, существуют ли документы, никак не связанные с исследуемым документом, которые подтверждают содержащиеся в нем сведения. Иными словами, если мы возьмем Библию, Новый Завет, существуют ли литературные произведения, исторические материалы, археологические находки, никак не связанные с Библией, которые подтверждают содержащиеся в ней сведения. Другими словами, внешние, вне библейские свидетельства. Мы говорим о литературных, исторических, археологических свидетельствах, относящихся к той же эпохе и подтверждающих содержащиеся в Библии сведения. Вот что называется проверкой внешних свидетельств подлинности документа. Подвергнув такой проверке Писания, я пришел к выводу, если нельзя верить Новому Завету, то нельзя верить вообще ничему. В следующих видеофрагментах я расскажу лишь о некоторых литературных, исторических и археологических свидетельствах, которые подтверждают содержащиеся в Новом Завете сведения.